Evet arkadaşlar, hep, herkese tekrar selamlar. Bugün sizlerle makalemizi dergiye gönderdik. Dergiden red geldi, ne yapalım konusunda konuşmak istiyorum. İlk önce şevkimiz kırılıyor, biliyorum. Fakat lütfen şevkiniz kırılmasın. Bu çok normal bir süreçtir. Makalenizi bir dergiye gönderirsiniz, red olur. İkincisine gönderirsiniz, red olur. Üçüncüsüne gönderirsiniz, red olur. Dördüncüsüne kabul olur. Bazen birincisine gönderirsiniz hiç ümidiniz yoktur o kabul olur. Bu bile olur. Yani ne olacağı belli olmaz. Bazen çok iyi bulduğunuz bir makalenizi 5-6 yerden bile ret alabilirsiniz. Bazen hiç ummadığınız bir makalenizi hemen ilk gönderdiğiniz yerden kabul alabilirsiniz. Fakat ret almanız şevkinizi kırmasın. Unutmayın sıfır hata sıfır sonuç doğurur. Yani hata yapıyorsak demek ki bir şeylerimiz olacaktır demektir. Yani şunu unutmayın. Eğer hata yapıyorsak bir şeyler yapmışız demektir. Hiçbir şey yapmazsanız hata olmaz. Dolayısıyla biz hata yapmamız, red almamız bizim şevkimizi kırmamalı. Bu durumda ne yapmamız lazım? Önemli olan onu bilmek. Şimdi ilk önce yapmanız gereken şey hakemlere tek tek cevap vermek. Hiçbir cevabı atlamayacaksınız arkadaşlar. Unutmayın hakemler gönüllü hammallardır. Yani bu işi gönüllü yaparlar. Ben, o, siz hepiniz gönüllü yaparsınız. Bir para karşılığı almazsınız. Dolayısıyla bunu yap, gönüllü yaptıkları için onları kırmamanız da lazım. Onların suyuna gitmeniz lazım. Bazen hakemler de yanlış yapar. Sizin mesela bahsettiğiniz bir şeyi bunu bahsetmemişsiniz de diyebilir. O, ha hakem görmemiş bak gözü kör mü bunun? İyi okusun diye böyle bir üslupla yazmayacağız biz. Ne yapacağız? Hakem haklıdır. Biz detaylı açıklayamamışız. Dolayısıyla ilgili bölümü şu şu cümleleri ekleyerek daha detaylı hale getirdik diyeceksin. O bölümlere birkaç cümle ekleyip kırmızı ile işaret edeceksin. Al sana yaptık diyeceksin. Hakem bir şey diyemez. Ama biz bunu zaten yazmıştık. Hakem okumamış. Daha okumayan hakeme gönderiyorsunuz falan diye böyle bir girişimde bulunmayın. Size zaman kazan, kaybettirir. Başka hiçbir işe yaramaz. Tamam Dolayısıyla hakemlere tek tek cevap vereceksiniz böyle. Bazı şeyler var ki yapamayacağınız şeyler de istemiş olabilir hakemler. Önemli değil. Onu neden yapamayacağınızı güzel bir dille anlatacaksınız. Diyeceksiniz ki hakem haklıdır. Biz de öyle olmasını isterdik. Fakat üniversitemizin veya kurumumuzun imkanları bu kadar olduğu için zorlayarak ancak bu kadarını yapabildik. Ama ileriki çalışmalarda eğer işte bize fırsat verilirse hakemin belirttiği şekilde de yapmayı planlıyoruz gibi yine, yine suyuna giden cümleler kurulacaksınız. Bu şekilde yaparsanız makalenizin major revizyon bile dahi alsa dergide çıkma oranı çok çok yükselir arkadaşlar. Bakın her hakemin sorusuna cevap vereceksiniz. Her cevabınız mantıklı olacak. Hakemlerin her yap dediğini yapmak zorunda değilsiniz. Fakat bunu da güzel bir dille belirteceksiniz. Önemli olan burada dildir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır derler ya. Bunu siz tatlı dil işte hakemi makaleyi kabul ettirtir diye değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hakemlere tatlı bir dille yazacağız. TÜBİTAK projelerinde red geldiği zaman hani onları da revizyon ederiz tekrar göndeririz ya. Aynı mantıkla düşünün lütfen. Hakemlere aynı mantıkla yazın. Çünkü ne kadar tatlı dille yazarsanız hakem o kadar size olumlu yaklaşır. Ama bazen görüyorum benim eleştirdiğim şeylere bile, makalelere bile adam bilmiyor ama bilmediğini de bilmiyor. Bir de kalkmış hakeme laf söylüyor. İşte hakem bunu nasıl bize sorar. Hakem böyle söylüyor ama şunusunu bilmiyor galiba. Ya öyle dediğin zaman Hakem de madem öyle reddi veriyorum der geçer yani. Hiç onunla uğraşmam bile yani. Ne uğraşacağım? Adam bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Kör cahil. Bir de bana göndermiş. Bir de hakeme laf atıyor. O hakem onunla uğraşmaz. Editöre hemen not yazar. Makalenin reddine. Bitti. Ama öbür türlü ya hakem çok haklı bu konuda. Fakat işte biz şu şu nedenlerden dolayı böyle böyle yaptık. Ama böyle böyle yapmak isteriz falan gibi. Veya şöyle düzelttik. Hakemin önerilerinde daima hakem haklıdır. Bunu kafanıza koyun. Her seferinde bunu söyleyin. Hakem haklıdır. Ve biz hakemin görüşlerine göre şöyle düzelttik. Ya da şöyle düzeltmek isteriz. Fakat bunu yapamadığımızdan şöyle yaptık gibi. Hep böyle cümleler kurmaya bakın. Dolayısıyla makaleniz 
red aldığında dahi böyle bir cevapla tekrar gönderirseniz aynı dergiye kabul olma şansı çok daha yükselir. Evet umarım sizin de impact faktörü yüksek dergilerde makaleniz çıkar. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Lütfen siz de yapın. Olabildiğince çalışmalarımızı etki faktörü yüksek dergilerde yayınlayalım. Etki faktörü konusundaki videomu izleyin lütfen. Çünkü ne kadar impact faktörü yani etki faktörü yüksek dergide yayınlarsak H indeksimiz o kadar yükselir. H indeksimiz yükselmesi sizin kaliteli akademisyen olmanız anlamına gelir. Kaliteli akademisyen kaliteli kurumlar meydana getirir. Kaliteli kurumlar da kaliteli bir ülke oluşturur. Ama şu anda baktığımız zaman maalesef üniversitelerin H indeksi yani rektörlerin H indeksi zaten düşük ki bununla ilgili video yaptım. Engin Karadağ'ın çalışması gösteriyor. E bu kat, akademisyenler kalitesi olursa kurum kalitesi olur. Kurum kalitesi olursa bu muhakkak ülkeye de yansır, üretime de yansır, ekonomiye de yansır. Yani aslında ülkenin ekonomisini ve diğer önemli can alıcı organlarını düzenleyen akademiyadır. Onun için lütfen gençler kaliteli akademisyen olun.